कंट्रोलर एंड पावर सप्लाई ऑन लैब ऑन चिप कंट्रोलर और पावर सप्लाई लैब ऑन चिप के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं। कंट्रोलर बुनियादी तौर पर एक सॉफ्टवेयर है इसके मुख्तलिफ मॉड्यूल्स हैं इन मॉड्यूल्स में माइक्रो कंट्रोलर कम्युनिकेशन इंटरफेस प्रोग्रामेबल मेमोरी, कंट्रोल सर्किट्स सिग्नल प्री कंडीशनिंग सर्किट्स और पावर इंटरफेस सर्किट्स शामिल हैं कंट्रोलर की दो टाइप्स हैं पहली टाइप कंट्रोलर सिस्टम ऑन चिप इट मीन्स दैट दी ऑल द नेसेसरी कंपोनेंट्स ऑफ द कंट्रोलर आर इंटीग्रेटेड ऑन ए चिप द सेकेंड टाइप इज कंट्रोलर सिस्टम ऑफ चिप इन दिस सिस्टम द चिप इज कंट्रोल्ड बाय अ मेन सिस्टम and the control panel is not integrated into the main chip you can see the diagram in which all in one automated microfluidic control system is shown here you can see different microfluidic devices and a controller system which is further attached to the main controller now the power supply power supply is an essential component of lab on chip यानी कि हमें लैब ऑन चिप को रन करने के लिए एनर्जी की या पावर की जरूरत होती है दिस पावर इज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी सोर्स एंड दिस पावर एनर्जाइज द सर्किट्स ट्रांसड्यूसर एक्टिवेटर एंड द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स ऑफ द लैब ऑन चिप पावर सप्लाई इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी यूज बैटरी सेल्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी जैसा कि आपने पिछले मॉड्यूल्स में पढ़ा के लैब ऑन चिप टेक्नोलॉजी में हम बहुत एडवांस फंक्शंस भी परफॉर्म कर सकते हैं इनमें पीसीआर टेक्नोलॉजी शामिल है एंड दिस टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड एनर्जी इस एनर्जी या हाई टेक इस इन हाई टेक टेक्निक्स को रन करने के लिए हमें कांस्टेंट एनर्जी की जरूरत होती है समटाइम्स देयर आर सेल्फ कंटेनेबल एंड एडजस्टेबल बैटरीज आर फिक्सड इन द लैब ऑन चिप एंड दे प्रोवाइड पावर to the system you can see a slide here which shows a miniaturized microfluidic membraneless redox battery and this battery is used in a lab on chip system mukhtalif qisam ki nayi nayi ijadat hoti rehti hain and some or most of them are used in lab of chip system some are successful and some are not successful this is one of those devices which has been recently introduced for इंटीग्रेटिंग ऑन लैब ऑन चिप हमने अब तक बहुत सी डायग्नोस्टिक डिवाइस के मुतालिक पढ़ा है लेकिन आप एक बात याद रखें कि इन डायग्नोस्टिक डिवाइस को रेगुलेट किया जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक प्रॉपर क्राइटेरिया दिया गया है वो डायग्नोस्टिक डिवाइस जिनको लो कॉस्ट डायग्नोस्टिक डिवाइस कहा जाता है दे शुड हैव अ क्राइटेरिया विच इज नोन एज अश्योर्ड Assured mean A is for affordable यानी कि जिन लोगों के लिए ये बनाई जा रही है डिवाइस वो उसको अफोर्ड कर सके यानी कि गरीब तबका इट शुड बी सेंसिटिव दिस डिवाइस शुड बी सेंसिटिव फॉर द रिक्वायर्ड पर्पज दर्ड थिंग इज स्पेसिफिक स्पेसिफिसिटी इज एनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर देन यूजर फ्रेंडली यानी कि इसको इस्तेमाल करने वाला आसानी से इस्तेमाल कर सके देन रेपिड एंड रोबस्ट we should get the result within a limited time the it should be equipment free agar aap low cost device handheld device ke mutalliq baat kar rahe hain it should work on its own and it should be deliverable to the end user yani aisa na ho ki aapne ek product banayi lekin jin logon ke liye banayi ye product un tak pahunche hi na it should be deliverable now in summary what we have learned so far लैब ऑन चिप टेक्नोलॉजी के लिए आ, हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं उनमें पहला इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट कंट्रोलर है कंट्रोलर इज ए सॉफ्टवेयर एंड इट इज कंट्रोल्स द सिस्टम और रन्स द होल सिस्टम ऑफ द लैब ऑन चिप अंडर द कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट हाई थ्रूपुट टेक्निक या हाई फाई टेक्निक जिनमें पी टेक्नोलॉजी शामिल है इनके लिए हमें कॉन्स्टेंट एनर्जी की जरूरत होती है देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर सोर्सेज विच आर यूज इन ए लैब ऑन चिप एंड दी ऑल दीज लो कॉस्ट डायग्नोस्टिक डिवाइस आर कंट्रोल्ड 
बाई डब्ल्यू एच ओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्राइटेरिया एंड दैट क्राइटेरिया इज नोन एज एशोर्ड एंड ऑल दी डायग्नोस्टिक डिवेलपमेंट शुड शुड कंपाइल और शुड फॉलो द क्राइटेरिया विच इज गिवन बाई दी डब्ल्यू एच ओ